வணக்கம் என்ஜினியரிங் டிராயிங் மற்றும் கணினி வரைகளை குறித்த எங்கள் என்பிடிஎல் நிகழ்நிலை சான்றிதழுக்கு வரவேற்கிறோம் நாம் மாடியூல் எண் நான்கு மற்றும் ஆர்த்தோகிராஃபிக் கணிப்புகளின் லெக்சர் முப்பத்தாறு இல் இருக்கிறோம் மேலும் கோடு கணிப்பு எடுத்துக்காட்டுகளில் வேலை செய்கிறோம் மூன்றாவது உதாரணத்தை தொடங்குவோம் அந்த எழுபத்தைந்து மில்லி மீட்டர் நீளமுள்ள கோடு சிடியில் ஒரு உயர் பார்வை உள்ளது இது ஐம்பது மில்லி மீட்டர் மற்றும் அதன் இறுதிச்சி ஹாரிசாண்டல் பிளேன் ஐம்பது மில்லி மீட்டர் செங்குத்து பிளேன் உள்ளது முடிவு டி ஒரு விபி முன்னால் மில்லி மீட்டர் ஐம்பத்தைந்து இது எச்பி பிளேன் மேல் உள்ளது இது சிடி கணிப்புகளை டிரா செய்யலாம் செங்குத்து பிளேன் மற்றும் ஹாரிசாண்டல் பிளேன் கோணங்களை கண்டறிந்தால் சொல்யூஷன் பார்ப்போம் இங்கே எக்ஸ்ஒய் பிளேன் முதலில் ஒருவர் கட்ட வேண்டும் முடிவு சி ஹாரிசாண்டல் பிளேன் இருப்பதை காணலாம் ஹாரிசாண்டல் பிளேன் இருக்கும் போது கணிப்புகள் நாம் அதை பார்த்தால் அது எக்ஸ்ஒய் அச்சில் இருக்கும் இந்த கணிப்புகளில் ஒன்று அந்த புள்ளியை கடந்து செல்ல வேண்டும் இப்போது நாம் சி பிரைம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இது எக்ஸ்ஒய் ஆகும் இது ஹாரிசாண்டல் பிளேன் மற்றும் சி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் கீழே எக்ஸ்ஒய் பிளேன் ஏனெனில் அதன் முடிவு சி ஆரிசாண்டல் பிளேன் உள்ளது மற்றும் செங்குத்து பிளேன் முன் ஐம்பது மில்லி மீட்டர் ஐம்பது மில்லி மீட்டருக்கு முன்னால் செங்குத்து பிளேன் கோடு முன்னால் இது ஹாரிசாண்டல் பிளேன் என்றால் மூன்று டி பிக்டோரியல் வியூ நம்மிடம் இருக்கும் போது எங்கள் லைன் பாயிண்ட் மூலதன சியில் தொடங்குகிறது இது ஐம்பது மில்லி மீட்டர் போன்றது இது இந்த ஹாரிசாண்டல் பிளேனில் உள்ளது இதனால் இந்த புள்ளியிலிருந்து டிராலோகஸ் இடம் பெறுகிறது எங்களிடம் இரண்டு புள்ளிகள் சி மற்றும் சி பிரைம் உள்ளது இது லோகஸ் கோடு பின்னர் மற்றொரு டிராலோகஸ் லைன் பதினைந்து மில்லி மீட்டர் வரையவும் ஏனெனில் இதில் செங்குத்து பிளேன் முன்னால் பதினைந்து மில்லி மீட்டர் செங்குத்து பிளேன் அது இங்கே உள்ளதா என்று எங்களுக்கு தெரியாது மற்றும் பல எனவே இங்கே எங்கோ இந்த புள்ளி பதினைந்து மில்லி மீட்டரில் உள்ளது சி ஐம்பது மில்லி மீட்டரில் உள்ளது எனவே இதுவே ஆகும் டி என்பது நெருங்குகிறது அந்த புள்ளியில் தான் எனவே அந்த முழு விஷயத்தையும் ஒரு லோகஸ் ஆக காண்கிறோம் என்பதை அடையாளம் கொள்வோம் அது முடிந்ததும் சியிலிருந்து ஐம்பது மில்லி மீட்டர் மற்றும் எழுபத்தைந்து மில்லி மீட்டர் தூரங்களை லோகஸ் டி மாற்ற சி எனவே இது புள்ளி சி புள்ளி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் கட் மேலும் எழுபத்தைந்து மில்லி மீட்டர் கட் கண்டறியவும் ஏனெனில் முடிவு சிஹெச்பி மற்றும் ஐம்பது மில்லி மீட்டர் செங்குத்து பிளேனிற்கு முன்னால் உள்ளது மன்னிக்கவும் நாம் இங்கே ஒரு கட் செய்ய நிலையில் இருக்கும் டி கண்டறிந்து டி ஒன்று பிரைம் டி ஒன்று கண்டுபிடிக்கவும் டி ஒன்று இலிருந்து வெர்டிகல் லைன் திட்டமிடவும் வெட்டை திரா செய்யலாம் நிலை நாம் இருக்கும் இது புள்ளி ஆறு ஆகும் அதிலிருந்து இந்த சி பிரைம் திட்டமிடப்பட்ட கோடு எல்எஃப்வி அளவிடுவதன் மூலம் ஒரு ஆர்கை திரா செய்யலாம் அங்கே எல்லா வழிகளிலும் நீட்டிக்க முடியும் ஏற்கனவே டி புள்ளியில் அமைந்துள்ள ஒரு ப்ரொஜெக்டர் லைன் கோடு திரா செய்யலாம் இது டி பிரைம் நாம் அறிந்தவுடன் சி மற்றும் டி பிரைமில் 
சேரவும் என்பதை அறிவோம் டி பிரைம் டைகிராம் ஆக்கும் போது அது முன் பார்வையாக இருக்கும் ஏற்கனவே லோகஸ் இருந்தலை வரையும் இருந்தையும் ஒன்றுக்கு என உண்மையான லென் சிடி அளவீடு மற்றும் ஒன்று சி பிரைமிலிருந்து கட் செய்யவும் டி பிரைம் என அழைக்கப்படும் லோகஸ் ஒன்று எழுத்துருந்து முறை இது எங்கள் திராயிங்கை கட்டும் முறையை திரா செய்யலாம் இது மீண்டும் உண்மையான லென் ஆக மாறுகிறது இந்த கோணம் உண்மையான கோணம் இதே போல் கோடு சிடி ஒன்று பிரைம் ஆலிசாண்டல் ஆக்சிஸ் ப்ரூ ஆங்கில் ஃபை ஐ கண்டுபிடிக்கும் எந்த கோணம் என்பதை அறிவோம் இங்கே அறியப்படாதவை சிடியின் கணிப்புகள் ஆகும் இது நமது முன் பார்வை மற்றும் மேல் பார்வை மற்றும் கோணங்கள் ஹாரிசாண்டல் பிளின் மற்றும் செங்குத்து பிளின் இவை அறியப்படாத விஷயங்கள் அதை மீண்டும் தாளில் செய்வோம் எனவே திராயிங் ஷீட்டில் முதலில் நாம் ஹாரிசாண்டல் கோடு எக்ஸோய் திராயிங் செய்து அதனை எக்ஸ் அச்சு ஓய் அச்சு எனலாம் இந்த கணிப்பை கண்டுபிடிக்க வெர்டிக்கல் லைன் ஐ டிரா செய்யலாம் இந்த கணிப்பு மற்றும் சி பிரைம் ஏற்கனவே எக்ஸ் அச்சு எக்ஸ் ஒய் அச்சு உள்ளது சி பிரைம் மற்றும் சி அந்த கோடுக்கு கீழே ஐம்பது மில்லி மீட்டர்கள் அல்லது செங்குத்து பிளேன்க்கு முன்னால் ஐம்பது மில்லி மீட்டர்கள் இங்கே கண்டுபிடிக்கவும் இது சி இந்த இழைப்புலிகளில் இருந்து இடம்பெறும் இதேபோல் பதினைந்து மில்லி மீட்டர் லோகஸ் லைன் எக்ஸ் ஒயச்சுக்கு கீழே திரா செய்யலாம் இது அச்சு என்ற கோடு மற்றும் கண்டுபிடிக்கும் நிலையில் இருக்கும் டி அல்லது டி பிரைம் இந்த நிலைகளில் இருக்கும் ஒரு முறை செய்யப்பட்டவுடன் ஐம்பது மில்லி மீட்டர் கட் செய்யுங்கள் ஐம்பது மில்லி மீட்டர் அளவில் கண்டுபிடிக்க நாம் ஐம்பது மில்லி மீட்டர் அளவிடுவோம் இது சி இலிருந்து ஒரு கட் செய்ய வேண்டும் டி மற்றும் எழுபத்தைந்து மில்லி மீட்டர் கண்டுபிடிக்க எனக்கு அங்கு ஒரு கோணத்தை உருவாக்க வேண்டும் அப்போது எழுபத்தைந்து மில்லி மீட்டர் இந்த புள்ளி டி என அழைக்கலாம் ஒன்று இந்த புள்ளிகளில் சிடி என்பது எங்கள் டாப் வியூ லைன் மற்றும் சியிலிருந்து லென் கோடு டி ஒன்று சேரினால் இது எங்கள் ட்ரூ லென்த் லைன் நமக்கு அளிக்கிறது இப்போது செங்குத்து பிளேன் மேல் பார்வை மற்றும் உண்மையான லென்த் ஐ கண்டறிய கணிப்பை திரா செய்யலாம் இது ஒரு கணிப்பு ஆகும் மற்றது இந்த கணிப்பு இது
ஆக இருக்க வேண்டும் வழியாக செல்லும் கணிப்பு இது இப்போது கோடு நாம் செய்ய வேண்டியது இந்த கோணம் நாம் அளவிடுவோம் நாம் பிஐ என்று அழைப்போம் இது உண்மையான லென் மற்றும் இது சிறந்த மேல் பார்வை இப்போது டி ஒன்று ஐ அச்சில் எக்ஸ்ஒய் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் அதிலிருந்து இந்த கருத்துக்களை உருவாக்க சுழற்ற வேண்டும் கோடு அளவிடுவோம் அந்த வழியாக செல்லும் திரா செய்யலாம் இந்த அச்சு இல் உண்மையான லென் தை கண்டறிக்க இது அங்கே எங்கும் ஒரு ஒரு என்ற ஒரு வரைபடத்தை கண்டறியலாம் எங்கள் லோகசை டிராயிங் செய்த பிறகு அதை கண்டுபிடிக்கும் நிலையில் இருப்போம் டீ காண லோகஸ் இந்த டி பிரைம் கணிப்பு கோடு மற்றும் சியிலிருந்து முன்காட்சியை கண்டறிய இந்த வரிசையில் சேரவும் முன்பார்வை இருந்தால் லோகஸ் லைன் கோடு ஏடி பிரைம் மற்றும் இந்த புள்ளி ஏனெனில் இந்த லென் இங்கிருந்து மாற்றியுள்ளது அந்த அச்சில் மாற்றுவோம் அது அங்குட்டி ஒன்று பிரைம் என அழைக்கட்டும் மீண்டும் அந்த செங்குத்து பிளேனில் எங்கள் உண்மையான லென் ஒன்று என கணிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் இந்த கோணம் தீட்டா ஆகும் இந்த கோணம் பை ஆங்கில் ஐ ஆரிசாண்டல் அளவிடுவோம் இது இருபத்தி ஒன்பது பாகையை உருவாக்குகிறது மற்றும் இது தீட்டா ஆங்கில் நாற்பத்தாறு ஆகும் மற்றும் உண்மையான லென் எழுபத்தி ரெண்டு மில்லி மீட்டர் மற்றும் இதுவும் உண்மையான லென் இப்போது எங்கள் வரிகளை ப்ரொஜெக்ஷன் இன்னும் ஒரு சிக்கலை தீர்க்கலாம் ஸ்லைடு பார்ப்போம் இங்கே உதாரணம் நான்கு இரண்டு நேர்கோடுகள் உள்ளன பிக்யூ மற்றும் கியூஆர் இது ஒரு வரி மட்டுமல்ல ஆனால் இரண்டு வரிகளும் பிக்யூ மற்றும் கியூஆர் அவர்கள் முன்பார்வை மற்றும் மேல் முன்பார்வை மேல் பதிலாக நூற்று இருபது பாகை கோணத்தில் செய்கிறார்கள் பிக்யூ எண்பது அறுபது மில்லிமீட்டர் நீளம் ஹாரிசாண்டல் பிளேன் செங்குத்து பிளேனுக்கு பதினைந்து மில்லி மீட்டருக்கு இணையாகும் புள்ளி ஆர் ஹாரிசாண்டல் பிளேனுக்கு மேல் ஐம்பது மில்லி மீட்டர் என்றால் பி கியூ கியூ ஆர்க்கு இடையில் ட்ரூ ஆங்கில் தீர்மானிக்கும் எனவே இரண்டு கோடுகள் பி மற்றும் கியூ இவை உண்மையானவை மற்றும் கியூ ஆர் மற்றும் வேறு கோடு கியூ வழியாக செல்ல வேண்டும் அதாவது ஆர் அவை நூற்று இருபது பாகை கோணத்தில் செய்யலாம் மற்றும் இவை மேலே உள்ள கருத்துக்களுக்கு முன் உள்ளன பி கியூவின் லென்த் அறுபது மில்லி மீட்டர் இது இணையொத்தது மற்றும் இது எஸ்பி மற்றும் பிபி முன்னால் பதினைந்து மில்லி மீட்டர் ஆகும் இது 
ஹாரிசாண்டல் பிளேன் மற்றும் செங்குத்து பிளேன் இந்த பதினைந்து மில்லி மீட்டரில் உள்ளது அது வழக்கு என்றால் இடையில் ட்ரூ ஆங்கில் ஐ நாம் தீர்மானிக்க முடியுமா இந்த பிக்யூ அந்த சிக்கலை படி படிப்படியாக தீர்க்கலாம் முதல் பிளேன் எக்ஸ்ஒய் கோடு ஐ டிரா செய்யலாம் பின்னர் ஹெச்பிக்கு மேலே பி பிரைம் பதினைந்து மில்லி மீட்டர்கள் புள்ளியை குறிக்கவும் இது பதினைந்து மில்லி மீட்டர்கள் அதற்கு மேல் எச்பி முன் பார்வையில் பதினைந்து மில்லி மீட்டர்கள் என கணிக்கிறோம் இதனால் பி பிரைம் புள்ளி ஆக இருக்கும் பதினைந்து மில்லி மீட்டர்கள் இதே போல் பி புள்ளி மேலிருந்து பார்க்கையில் பதினைந்து மில்லி மீட்டர்கள் கீழ் உள்ளது பின்னர் அறுபது மில்லி மீட்டர்கள் நீளமுள்ள வரிகளை பி டாஷ் கியூ டாஷ் மற்றும் பி கியூ எக்ஸோய் அச்சுக்கு இணையாக டிரா செய்யவும் எனவே இது ஒரு கோடு நாம் பார்ப்பது முன் பார்வையில் ப்ரொஜெக்ஷன் மற்றும் மேல் பார்வையில் ப்ரொஜெக்ஷன் பி புள்ளியில் டிரா ப்ரொஜெக்டர் லைன் பி பிரைம் கியூ பிரைம் இது அறுபது மில்லி மீட்டர்கள் பி கியூ அறுபது மில்லி மீட்டர்கள் நீளம் எனவே அறுபது மில்லி மீட்டர் எக்ஸோயாச்சுக்கு சமம் மற்றும் பதினைந்து மில்லி மீட்டர் என்பது ஹாரிசாண்டல் பிளேன் மற்றும் செங்குத்து பிளேன் நாங்கள் முடித்தவுடன் பி பிரைம் கியூ பிரைம் மற்றும் பி கியூ அறுபது திட்டமிடப்பட்டவை புள்ளி கியூ பிரைம் இலிருந்து ஒரு கோடு பிரா செய்ய வேண்டும் நாம் கியூ பிரைம் புள்ளி மற்றும் அமைத்துள்ளோம் நூற்று இருபது பாகை கோடு நாம் அதை அந்த வழியில் பிரா செய்வோம் இது ஐம்பது மில்லி மீட்டர்கள் விட ஹாரிசாண்டல் கோட்டை சந்திக்கிறது எக்ஸ்ஒய் எனவே ஐம்பது மில்லி மீட்டர்களில் ஹாரிசாண்டல் கோடு திரா செய்யலாம் இந்த புள்ளி ஆர் பிரைமை ஆக அழைப்போம் அந்த ஹாரிசாண்டல் ஆர் பிரைம் அமைந்துள்ள போது கியூ பிரைம் மற்றும் ஆர் பிரைம் கியூ பிரைம் ஐ இணைக்கலாம் இந்த ஆர் பிரைம் அந்த வரிசையில் இணைகிறது மேலும் பி பிரைம் ஆர் பிரைம் ஐ உருவாக்க முடியும் ஆர் பிரைம் இதை நாம் கட்டுவதற்கான வழி இது அதன் பிறகு நான்காவது புள்ளி கியூ இலிருந்து ஒரு கோடு பிரா செய்து நூற்று இருபது பாகை இன்க்ளினேஷன் ஆங்கில் அந்த வழியில் நூற்று இருபது பாகையில் உள்ள ஒரு கோடை வரையும் இது ப்ரொஜெக்டர் ஆர் பிரைம் சந்திக்கிறது இந்த இடத்தில் ப்ரொஜெக்டர் லைன் மற்றும் ஆர் ஐ அழைக்கவும் பின்னர் கியூ ஆர் உடன் பி ஆர் உடன் இணையுங்கள் இது ஆர் ஆகும் பின்னர் இந்த புள்ளியில் சேரவும் பி மற்றும் ஆர் முதலில் இந்த படிகளை எங்கள் தாளில் உருவாக்குவோம் முதலில் எக்ஸோய் கோடு எக்ஸ்ச்சு ஒய் அச்சு பின்னர் மார் புள்ளிகளை திரா செய்ய வேண்டும் எக்ஸ்ஒய் மேல் பதினைந்து மில்லி மீட்டர்கள் உயரத்தில் இருக்கும் ப்ரொஜெக்டர் லைன் வரைந்து புள்ளி பி பிரைம் 
கீழ் வழக்கு கண்டறியவும் இதே போல் கீழே பதினைந்து மில்லி மீட்டர் இதுவும் இந்த புள்ளியை பி என்று அழைப்போம் பி மற்றும் பி பிரைமிலிருந்து ஹாரிசாண்டல் கோடு திரா செய்து லோகஸ் கோடுகளையும் இவை திட்டமிடப்பட்ட கோடுகளாகும் இப்போது அறுபது மில்லி மீட்டர் லென்த் கொண்ட லைன்கள் இதை இங்கே கண்டுபிடித்து இந்த புள்ளி ஐக்யூ பிரைம் ஆக அழைக்கலாம் அதே போல் இந்த புள்ளி கியூ இந்த வரிகளில் சேர்கிறது இப்போது புள்ளி கியூ பிரைம் நூற்று இருபது பாகை முதல் எக்ஸ் வரை எக்ஸ் ஒய் கோடுக்கு மேலே ஐம்பது மில்லி மீட்டர் ஹாரிசாண்டல் கோட்டை பூர்த்தி செய்கிறது எனவே முதலில் ஐம்பது மில்லி மீட்டர் கோடு அங்கே எங்காவது கண்டுபிடிப்போம் கியூ பிரைமிலிருந்து இந்த நூற்று இருபது பாகையை கண்டுபிடித்து இந்த புள்ளியை ஆர் பிரைம் ஆக அழைக்கலாம் ஒரு முறை ஆர் பிரைம் உள்ளது இது ஆர்ஐ உருவாக்குவதற்கான அனைத்து வழியும் திட்டமிடலாம் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் கியூ அங்கு நூற்று இருபது பாகை கோணத்தில் இங்கே ஆர் கண்டுபிடிக்க பின்னர் பி மற்றும் ஆர் உடன் இணையவும் பி கியூ ஆர் கோடுகள் அந்த வழியில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன இந்த பி மற்றும் ஆர் பிரைம் பி பிரைம் மற்றும் ஆர் பிரைம் இணைத்து இப்போது ஆர் ஒன்று பிரைம் ஆர் இரண்டு பிரைம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதை நாம் ஐம்பது மில்லி மீட்டர் மேல் ஆக அழைப்போம் நாம் ஆர் ஒன்று பிரைம் மற்றும் வேறு வழிகளை கண்டுபிடிக்கப் போகிறோம் இப்போது நாம் திரா செய்ய வேண்டும் இந்த பிக்யூ கோடு பிக்யூ பிரைம் எக்ஸ் ஒய்க்கு இணையாக உள்ளது அவை பிக்யூ இன் ட்ரூ லென்த் சைடு குறிக்கின்றன அவை அறுபது மில்லி மீட்டர் விஷயங்கள் இப்போது நாம் மையம் பி உடன் ஒரு ஆர் பி திரா செய்ய வேண்டும் படிகளுக்கு எங்கள் உத்தாரணம் நான்கு ஸ்லைடு கண்டுபிடிப்போம் இந்த கட்டுமானம் முடிந்ததும் இந்த படி ஐந்து ஐ பாருங்கள் பி கியூ மற்றும் பி பிரைம் கியூ பிரைம் எக்ஸ் ஒய் இணையாக இருப்பதால் பி கியூவின் ட்ரூ லென்த் சைடு குறிக்கின்றன இதில் பி கியூ அறுபது மில்லி மீட்டர் இப்போது நாம் இங்கே இருந்து மையம் ரேடியஸ் பி ஆர் உடன் பிரா செய்ய வேண்டும் இது பி முதல் ஆர் வரை இருக்கும் இதனால் இந்த திசையில் ஆர் ஒன்று ஐ 
கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆர் ஒன்று ஐ கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த திட்டத்திற்கு பிறகு ஆர் ஒன்று பிரைம் கண்டுபிடிக்க மற்றும் பின்னர் பி பிரைம் ஆர் ஒன்று பிரைம் இல் சேருவதற்கான அனைத்து வழியும் பின்னர் அந்த வழியில் பி மற்றும் ஆர் ஆர் ஒன்று என்ற கோடு உண்மையான லென் ஐ குறிக்கிறது எனவே பி கியூ ஆர்க்கு எந்த உண்மையான லென் இருந்தாலும் நாம் அதை இந்த வழியில் பெறுவோம் எனவே பி பிரைம் ஆர் ஒன்று பிரைம் நாம் அதை தொன்னூற்று நான்கு மில்லி மீட்டர் ஆகப் பெறுவோம் அதை கணக்கிடுவோம் எனவே எங்கள் பிராயிங் ஷீட் நாம் இதை அமைத்தவுடன் ஒரு ஆர் கண்டுபிடிக்கவும் இந்த புள்ளிக்கு ஒரு கணிப்பு உள்ளது இது ஆர் ஒன்று கணிப்பு இதை ஒரு ஆர் ஒன்று பிரைம் என்று அழைக்கலாம் மற்றும் பி ஆர் பி பிரைம் ஆர் ஒன்று பிரைம் சேரலாம் இதை பி பிரைம் ஆர் பிரைம் பி பிரைம் ஆர் பிரைம் மற்றும் பி பிரைம் ஆர் ஒன்று பிரைம் பிராயிங் செய்து புள்ளிகளை இணைத்தல் நாம் ஏழாவது புள்ளிக்கு நகர்வோம் அங்கு ஆர் மைய கியூ கிரா செய்யலாம் மற்றும் ரேடியஸ் கியூ ஆர் ஒரு இது கியூ ஆர் ரேடியஸ் வரை ஹாரிசாண்டல் கோடு ஆர் இரண்டு இல் சந்திக்க ஆகும் எனவே இந்த ரேடியஸ் மூலம் நாம் இந்த வழியில் சென்றால் ஆர் இரண்டு கண்டுபிடிப்போம் பின்னர் இந்த ஆர் இரண்டு ஐ ஆர் இரண்டு பிரைம் கண்டுபிடிக்க திட்டமிடவும் எங்கள் பிராயிங் ஷீட்டில் அதை செய்வோம் நாம் பி மற்றும் ஆர் ஆரிலிருந்து ஆர் ஐக்யூஆர் ரேடியஸ் ஐக்யூஆர் ரேடியஸ் திட்டத்திலிருந்து ஹாலிசாண்டல் ஆக்சிஸ்க்கு ஆர் இரண்டு கோடு கண்டுபிடிக்க அமைத்துள்ளோம் ஆர் இரண்டு கோடு இருந்தால் உடன் இணையவும் கியூ பிரைம் மற்றும் ஆர் இரண்டு பிரைம் இந்த முழு கோட்டையும் நாம் இங்கே திட்டமிட வேண்டும் இங்கே ஆர் இரண்டு பிரைம் பின்னர் கியூ பிரைம் மற்றும் ஆர் இரண்டு பிரைம் கியூ பிரைம் உடன் இணையவும் இங்கே ஆர் இரண்டு உள்ளது எனவே பி இது ஆர் ஆகும் நாங்கள் ஒரு ஆர் திட்டத்தை ஆர் இரண்டு வரிசையில் இருந்து ஆர் கோடு வரை எடுக்கிறோம் இது ஆர் இரண்டு பிரைம் கிடைத்தது பின்னர் சேருங்கள் இந்த கியூ பிரைம் ஆர் இரண்டு பிரைம் ஒருவரியின் உண்மையான லென் கியூ ஆர் இது எங்கள் கியூ புள்ளி கியூ முதல் ஆர் வரை உண்மையான லென் ஆகும் ஒரு ஆக்சுவல் பிரையாங்கில் பிரா செய்து இந்த ஒரு பி புள்ளி ஆர் ஒன்று பிரைம் இருந்து கண்டுபிடிக்க மாற்ற வேண்டும் இதேபோல்
Q1 பிரைம் R2 பிரைமில் இருந்து கண்டுபிடிக்கவும் நாம் பார்த்தால் இன்டர்செக்டிங் என்ன என்பதை கண்டறியவும் இப்போது உடன் P பிரைம் இலிருந்து இந்த ஒன்று PQ கோடு என மறுபெயரிடவும் இங்கிருந்து Q முதல் R வரை மன்னிக்கவும் இது R ஆகும் எங்களிடம் QR கோடு உள்ளது இது வழியாக செல்கிறது PR கோடு உள்ளது பார்க PQ கோடு உள்ளது இப்போது இந்த கோணம் நாம் பார்த்தால் Q மற்றும் R ஆல் செய்யப்பட்ட கோணம் நூற்று பதிமூன்று பாகை ஆகும் இந்த லென் தேவை மற்றும் இந்த கியூஆர் லென் தேவை என்னவென்றால் இது நாம் கட்டும் விதம் பி கியூ மற்றும் கியூஆர்க்கு இடையில் இந்த ட்ரூ ஆங்கிள் பி கியூஆர் மற்றும் கியூஆர்க்கு இடையில் கோணம் நூற்று பதிமூன்று பாகை ஆகும் இங்கே நூற்று பன்னிரண்டு பாகை நூற்று பதிமூன்று பாகை என்பது உங்கள் பிராயின் வரிகளின் காரணமாக அதை வரையும் போது நாம் எவ்வளவு கவனமாக இருக்கிறோம் எவ்வாறு திட்டமிடுகிறோம் அடிப்படையில் இந்த இரண்டு பாகை கோணம் எப்போதும் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும் ஸ்லைடு ஒரு புதிய கருத்தை நாம் கற்றுக்கொள்வோம் இது ஒரு கோடு சுவடு என்று அழைக்கிறோம் ஒரு வரியின் குறுக்குவெட்டுகளின் புள்ளி அல்லது குறிப்பு பிளேன்கள் ஆர் ஒரு கோடு தடயங்கள் என்று அழைக்கப்படும் அவற்றின் எக்ஸ்பென்ஷன் மற்றும் ஹாரிசாண்டல் பிளேன் மற்றும் செங்குத்து பிளேன் கொண்ட ஒரு வரியின் வெவ்வேறு வகையான தடயங்கள் உள்ளன ஹாரிசாண்டல் பிளேன் ஒரு கோடுடன் பார்ப்போம் அல்லது அதன் இன்டர்செக்ஷன் ஹாரிசாண்டல் பிளேன் ஐ தொட்டால் ஹாரிசாண்டல் பிளேனில் ஒரு கோட்டை கண்டுபிடிக்கிறோம் மற்றும் பொதுவாக நாம் அதை எஸ்டி சிம்பிளில் குறிக்கிறோம் இது ஹாரிசாண்டல் பிளேனில் ஒரு புள்ளி மற்றும் இது எஸ்பியில் உள்ள ஒரு புள்ளியின் டிவி என்றும் ஹாரிசாண்டல் பிளேனில் ஒரு புள்ளியின் மேல் பார்வை ஏனெனில் அது இன்டர்செக்டிங் எடுத்துக்காட்டாக ஒரு பேனா எடுத்துக்கொள்வோம் அது இந்த புள்ளியை தொடப்போகிறது தொடப்போகும் கோடு இது இந்த குறிப்பு பிளேன் ஐ இன்டர்செக்ட் போகிறது மேலும் நாம் அழைப்பதை அந்த புள்ளியில் சுட்டிக்காட்டுகிறது மற்றும் இது ஹாரிசாண்டல் பிளேன் ஐ இன்டர்செக்ட் செய்ய போகிறது என்றால் அதை எஸ்டி புள்ளியாக அழைக்கிறோம் அது முன் பார்வைக்கு வரும்போது நேராக எக்ஸ்ஒய் வரிக்கு வருகிறது ஏனென்றால் நீங்கள் அதை தொடும்போது அந்த எக்ஸ்ஒய் கோடு அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் போது அது செல்கிறது அந்த புள்ளியில் நாம் பொதுவாக எஸ் ஒரு சிறிய எஸ் ஆல் குறிக்கிறோம் இதே போல் ஒரு கோடு செங்குத்து பிளேன் ஐ தொட்டால் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் அதாவது செங்குத்து பிளேனில் ஒரு கோடு கண்டுபிடிப்பதை நாம் எக்ஸ்பென்ஷன் பாயிண்ட் அழைப்பது மற்றும் வழக்கமாக அதை வி ஆல் குறிக்கிறோம் டி மற்றும் இது செங்குத்து பிளேனில் ஒரு புள்ளி மேல் பார்வையில் பார்க்கும்போது இந்த புள்ளி எக்ஸ்ஒய் அச்சுடன் இன்டர்செக்டிங் நாம் அதை எக்ஸ்ஒய் அச்சுகளில் பார்ப்போம் தடயங்கள் மற்றும் இந்த வரிகளை பற்றி மேலும் நமது பிளேன்களுடன் பிற்கால கிளாஸில் கற்றுக்கொள்வோம் இந்த ஹாரிசாண்டல் பிளேன்கள் செங்குத்து பிளேன்கள் இன்டர்செக்ட் உடன் இன்டர்செக்டிங் போகிறோம் என்றால் இந்த பிளேன்கள் எப்படி வெவ்வேறு கணிப்புகளுக்கு மாற்ற வேண்டும் அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கவும்